एक और जो गलत फहमी में कई लोगों से सुनता हूँ कि क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है इसलिए मैं हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स खाना नहीं खा सकता या यूँ समझे कि मैं मिठाई नहीं खा सकता देखिए एक समय ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था कि अगर तुम्हें डायबिटीज़ है तो कोई मीठी चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकते अभी ऐसा है कि अगर आपको मीठी चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप उसको एक जिम्मेदाराना तरीके से खा सकते हैं हम अभी उसका जिक्र करेंगे एक मिनट में क्या है कि यह देखा गया कि जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं कि बिल्कुल कोई चीज़ बहुत पसंद है बिल्कुल नहीं खाते तो एक हफ्ते एक महीने दो महीने तीन महीने वो नहीं खाते पर जब वो खाते हैं एकदम तो इतनी ज़्यादा खाते हैं कि उससे शरीर को ज़्यादा नुकसान होता है तो अगर आपको जैसे मीठा बहुत पसंद है तो आप इस तरह से उसको खाने की कोशिश करें पहली बात तो रोज़ नहीं खाएं हफ्ते में एक बार या दो बार खाएं दूसरा जो पूरा बड़ा पीस होता है वह उतना लेना ज़रूरी नहीं है आधा या चौथाई पीस ही लें तीसरा जो भी आप यह चीज़ है जिसमें कि हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स है या जो मिठाई है उसको खाने से पहले आप खाने में सलाद वगैरह खाएं और उसको खाने के बाद भी अगर संभव हो सके तो सलाद वगैरह खाएं या हरी तरकारी खाएं क्योंकि हरी तरकारी में फाइबर वगैरह काफ़ी होता है तो जो शक्कर थी उस मिठाई में या हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड में हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स के बारे में आप हमारा दूसरा प्रजेंटेशन देख सकते हैं वह अब एकदम खून में नहीं जाएगी धीरे धीरे जाएगी क्योंकि वह डाइल्यूट हो गई है क्योंकि वह मिक्स हो गई है सारे जो है सब्जी तरकारी के साथ तो एकदम जो खून में शक्कर बढ़ती है वह नहीं बढ़ेगी ऐसा खाना खाने से पहले एक गिलास पानी भी पी सकते हैं खाना खाने के बाद करीब एक घंटा पैदल घूमें उसका कारण यह है कि पैदल घूमने से जो हमारी बॉडी में इंसुलिन अवेलेबल है उसका एक्शन बढ़ जाता है तो जो आपकी शक्कर खाना खाने के बाद बढ़ रही होगी उसको इंसुलिन काम कर कर कम कर देगी तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मौके बेमौके छोटा सा मिठाई का पीस खा सकते हैं या जो है ग्लाइसमिक इंडेक्स जिस चीज़ का ज़्यादा है वह खा सकते हैं पर मेरी बात को यौ न लें कि मुझे बोला है कि मैं रोज़ मिठाई खा सकता हूँ नहीं सारी बातें जो मैंने कही उन सब को आपको फॉलो करना होगा और आप वे तभी कर सकते हैं जब आपकी शक्कर अच्छे कंट्रोल में है अगर आपकी शक्कर सपोज किया 300 मिलीग्राम चल रही है तो आप सोचे भी नहीं मिठाई वगैरह खाने के बारे में पहले उसको कंट्रोल कर कर एक सौ बीस रेंज में लाएं उसके बाद जो मैंने जिस तरीके से बैठाया जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप हफ्ते में एक बार दो हफ्ते में एक बार इत्यादि जो रिलेटिवली मीठी चीज़ें या जिस चीज़ का ग्लाइसिमिक इंडेक्स ज़्यादा है वे खा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हुई तो आप कुछ नहीं खा सकते खाने के बाद आप अपने खून में शक्कर की जांच कर कर भी देख सकते हैं कि आपके खून में शक्कर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ती आप अगर इंसुलिन पम्प पर हैं तो उसके हिसाब से आप अपने पम्प को एडजस्ट कर सकते हैं कि शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े तो ये सब चीज़ें जो हैं आप प्रयोग कर कर अपनी शक्कर को ज़्यादा बढ़ने से बचा सकते हैं देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ के बारे में ज्ञान बहुत ज़रूरी है ताकि आप डायबिटीज़ को न केवल अच्छा मेंटेन कर सकें पर आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकें और यह सब तभी हो सकता है जब आप हमारे सारे प्रेजेंटेशन देख लें समझ लें जो चीज़ समझ नहीं आई वे अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और जो नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं उनको फॉलो करें तो कोई कारण नहीं कि आप डायबिटीज होते हुए भी बहुत ही सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं एक और गलत फहमी जो अक्सर लोगों को होती है कि डायबिटीज की वजह से जिंदगी कम हो जाती है ऐसा लोग मानते हैं कि जिन्हें डायबिटीज है वो कम जिएंगे आज से पंद्रह बीस तीस साल पहले यह बात सही थी पर आज की तारीख में यह बात सही नहीं है क्या है कि आज की तारीख में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल में रखने के लिए 
कि डायबिटीज का मरीज उतनी ही लंबी जिंदगी जी सकता है जितना कि नॉन डायबिटीज का मरीज हमारा पूरा एक घंटे का प्रेजेंटेशन है कि आज की तारीख में हम डायबिटीज के खिलाफ जीतने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है हमारे पास आप उसे अवश्य सुने अगर आपको जरा भी शक है तो अवश्य सुने कि आज की तारीख में हमारे पास कितनी इतनी अच्छी चीजें हैं कि हम डायबिटीज होते हुए भी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं दूसरी चीज क्या है कि डायबिटीज का मरीज एक्चुअली कभी कभी तो नॉर्मल जो दूसरा इंसान है जिसको डायबिटीज नहीं है उससे भी बेटर और लंबी जिंदगी जी सकता है वो कैसे कि जिस मरीज को डायबिटीज है वो अपने खाने का अच्छा ध्यान रखेगा वह डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर हो सकता है कोई दूसरी बीमारी जो है जल्दी उसको पकड़ ले उसका इलाज हो जाए कहीं जैसे चमड़ी में कैंसर वगैरह है तो डॉक्टर जल्दी पकड़ ले उसका इलाज जल्दी हो सकता है उसके अलावा क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर उसके जो प्रिवेंटिव केयर है मेमोग्राम है कॉलोनास्कोपी है ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा अगर वो स्मोक करता है धूम्रपान करता है उसको धूम्रपान करने से भी रोकेगा तो पेशेंट खुद भी कोशिश करेगा जिम्मेदारी से जिएगा तो डायबिटीज न केवल गोलियों से बेटर कंट्रोल हो जाएगी पर और भी सारी जो चीजें जो एक इंसान जिसको डायबिटीज नहीं है जो कि डॉक्टर के पास नहीं जाता है जिसकी मिस होंगी वह डायबिटीज के पेशेंट की पकड़ आ जाएंगी और उनका इलाज हो जाएगा तो उसकी वजह से डायबिटीज का पेशेंट इवन जिस पेशेंट को डायबिटीज नहीं है उससे लंबी हेल्थी और बेटर जिंदगी जी सकता है थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल करना पड़ेगा पर अगर आप कमिटेड हैं तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं और आप एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि जो नॉर्मल समाज के लिए है कि भाई नॉर्मल इतनी होती है जिंदगी उससे भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं एक और जो गलत फहमी लोगों को होती है कि मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है मेरे पास बहुत अच्छा इंश्योरेंस है तो मुझे डायबिटीज के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है एक मेरे दोस्त ने जो कि डॉक्टर है उसने तो इतना तक कहा कि पेशेंट ये उसको कहते हैं कि तुम डॉक्टर बने हो तो तुम्हें सीखना जरूरी है मुझे हंसी आती है उस बात पर देखिए डॉक्टर को तो डायबिटीज के बारे में पता है पर आप डॉक्टर के पास तो सिर्फ पांच मिनट के लिए जाएंगे तीन महीने छह महीने में पर यह बीमारी तो आपके साथ हमेशा रहेगी सुबह दोपहर शाम रोते उठते बैठते जागते सोते ट्रेवल करते आप तीर्थ यात्रा पे गए या आप कोई यात्रा पे गए तो डॉक्टर तो साथ नहीं जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या एक्शन लिया जाए कि आपको डायबिटीज की वजह से आपकी बॉडी को डैमेज नहीं हो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो और वो तभी हो सकता है जब आप डायबिटीज के बारे में सीखें आपका बेटा नहीं आपका भाई नहीं आपकी वाइफ नहीं आपका हस्बैंड नहीं आप खुद उन सबको भी सिखाएं क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब होगी तो हो सकता है वही आपकी केयर करें पर सबसे जरूरी है कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये सिम्टम हो रहे हैं कि ये क्यों हो सकते हैं कि मेरी शक्कर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है या मेरा पाँव में क्या तकलीफ हो गई है जब तक आपको उसके बारे में ज्ञान ना हो तो बहुत ही जरूरी है कि चाहे आपका डॉक्टर कितना भी अच्छा हो चाहे आपका इंश्योरेंस कितना भी अच्छा हो चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों चाहे आप कितने भी बड़े हों अभिनेता हो राजनेता हो जो भी हो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद डायबिटीज के बारे में समझें ताकि आप वक्त आने पर सही इशू के बारे में सही मुद्दे के बारे में सही डिसीजन ले सकें कि आपकी बॉडी को डैमेज ना हो क्योंकि डैमेज जो होगा अगर बॉडी को तो वो सिर्फ आप सफर करोगे कोई सफर नहीं करेगा और उसको आप बचा सकते हैं डायबिटीज के बारे में सीखकर एक और जो कि गलत फहमी लोगों को होती है कि डायबिटीज की वजह से नपुंसकता नहीं होती नपुंसकता डायबिटीज में बहुत कॉमन है खासकर अगर 10-15 साल तक डायबिटीज का मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा नहीं रहा हो 
तो नपुंसकता बहुत कॉमन है इसके बारे में हमारा पूरा एक घंटे का प्रेजेंटेशन है आप जरूर देखें आप नपुंसकता का इलाज सिर्फ जो वायाग्रा या सियालिस या लेविट्रा या जो गोलियां होती हैं उनको खाकर ना करें क्योंकि नपुंसकता जो होती है डायबिटीज में वह यह बताती है कि इस पेशेंट की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम अंदर चल रही है उस पेशेंट को हार्ट अटैक का ज्यादा चांस होता है दिल के दौरे का ज्यादा चांस होता है लकवे का ज्यादा चांस होता है पांव के हिस्से का कट जाने का ज्यादा चांस होता है तो अगर आपको नपुंसकता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें कि वह आपको उन सब चीजों के लिए भी टेस्ट करें ताकि एक दिल के दौरे को एक लकवे को होने से बचाया जा सके इसके अलावा जिन लोगों को दिल की तकलीफ है और उनको नपु सकता है तो वे वायाग्रा वगैरह जैसी दवा लेने से पहले ध्यान रखें कि कुछ दवाएं जो होती हैं उनका बहुत सीरियस रिएक्शन हो सकता है और पेशेंट जो है मर भी सकता है अगर नाइट्रेट नाम की दवाओं को वायाग्रा जैसी दवा के साथ बॉडी में हमारे बॉडी में मिल जाए तो, तो वो सब चीज़ें जानना जरूरी है जो कि हमारे उस प्रेजेंटेशन से आप सीख सकते हैं जो कि ये प्रेजेंटेशन एक घंटे लंबा है पर यह ध्यान रखें कि इम्पोर्टेंस या नपुंसकता डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है खासकर अगर उसका कंट्रोल 10-15 साल तक अच्छा नहीं रहा है तो एक और गलत फहमी कि इंसुलिन सुअर में से बनाई जाती है निकाली जाती है आ, 20 साल पहले यह सच था अब आज की तारीख में यह सच नहीं है तो जो लोग मजहब की वजह से अपने धर्म की वजह से इंसुलिन नहीं लेना चाहते थे या अवॉइड करते थे उनके लिए भी अब कोई कारण नहीं है कि वे इंसुलिन ना लें क्योंकि इंसुलिन आज की तारीख में लैब में बनाई जाती है और कोई उसमें जानवरों का प्रयोग नहीं किया जाता 